Hello guys, a very good evening, very good evening and a very warm welcome to yet another Dhamakedar, Faratedar and Majdar session by Mbibe. This is Pritesh, your host, your dose and a proud educator welcoming you to the Biothon. Yes guys, today is the Biothon, the ultimate biology quiz. आज वक्त है आपके ग्रेड वन से लेके ग्रेड ट्वेल्व के सारे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से बिल्कुल ही मजेदार तरीके से रिवाइज करने का विद द हेल्प ऑफ क्विज क्वेश्चन यस गाइज टुडे विल बी डूइंग अ बायोथॉन अ बायोलॉजी मैराथन क्विज ऑन ऑल योर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी राइट फ्रॉम योर ग्रेड वन टू ग्रेड ट्वेल्व so i want all of you to be super eager super excited and super ready to answer all the questions with lot of zeal and lot of enthusiasm but before that very good evening manish before that i want all of you to give a visit to this beautiful mbi page which is the one stop destination to every child's need you know whether if you are a student and if it is anything and everything that a student can ever ask for whether it is quiz whether it is study material whether it is assignments whether it is questions whether it is ncrts whether it is reference books whether it is questions from ncrt solutions to ncrt questions or whether it is having a test of your own choice anything and everything a student can ever ask for is right available on this amazing page so make sure that you give it a visit apart from that i also want you to connect with us through our telegram channel by just scanning this qr code telegram channel is a platform through which you can connect with your educators and also guys you get all your doubts solved you get the pdfs of the sessions and you get all the updates that are happening on the channel so make sure that you connect with us on telegram by scanning this qr code ठीक है चलो नाउ आई जस्ट यू नो वेट फॉर अ कपल ऑफ मोर विनेस एंड देन विल बी स्टार्टिंग द अल्टीमेट बायोथॉन द बायोलॉजी मैराथन क्विज ऑन ऑल योर कॉन्सेप्ट्स राइट फ्रॉम योर ग्रेड वन टू ग्रेड ट्वेल्व ऑल योर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स विल बी रिवाइजिंग विल बी अंडरस्टैंडिंग देम विद द हेल्प ऑफ अमेजिंग चैलेंजिंग क्विज क्वेश्चन ठीक है चलो रेडी जस्ट गिव मी अस इन द चैट क्विकली गिव मी अस इन द चैट आर यू रेडी फॉर द क्विज कम ऑन क्विक 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 फेवी क्विक जल्दी से बताओ क्या आप रेडी हो इस बायोथॉन में दौड़ने के लिए इस बायोथॉन को जीतने के लिए कमान 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 वेरी गुड दैट्स अमेजिंग सो विदाउट एनी फर्दर डिले विदाउट एनी मोर यू नो वेटिंग लेट्स बिगिन यर इज द फर्स्ट क्वेश्चन यर इज अ डायग्राम शोइंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा डिपेंड्स ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन वॉटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स और एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ऑन वॉट डज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा डिपेंड वॉट डू थिंक इज द आंसर क्या स्टोमैटा के आस पास का कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ही डिसाइड करता है या फिर ऑक्सीजन कितना है वो डिसाइड करता है या फिर स्टोमैटा के जो गार्ड सेल्स हैं उनमें पानी कितना है वो डिसाइड करता है या फिर एटमोसफेयर का टेम्परेचर कितना है वो डिसाइड करता है स्टोमैटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सा फेनोमेना डिसाइड करता है थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट हाई शिवानश वेरी गुड इवनिंग यू से बी इज दंसर वॉट अबाउट मनीष मनीष आपको क्या लगता है क्या है आंसर ए बी सी आर डी शिवान से इज बी ओके नाउ शिवान से सी मनीष से इज ए ठीक है सो सी एंड ए में कंफ्यूजन है लेट सी Because Shivansh gave the correct, uh, you know Shivansh gave the first answer. Let me see whether it is correct or not. ठीक है? So, Tana, you are absolutely right, Shivansh. Great one. The answer is correct. It is dependent on the water content in the guard cells. A large number of tiny pores called stomata are present in the epidermis. The opening and closing depends on the water in the guard cells. When the water is present in the guard cells they swell open and that causes opening of the stomata and when the water is given out by the process of transpiration they become flaccid and the stomata closes you can see this is a stomatal pore this is a stomata cell present in the epidermis of the leaf you can see it is opening and giving out water in the form of water vapor theek hai and this water comes through the guard cells so the guard cells accumulate the water when they are full they just open up the water is lost in the form of water vapor by the process of transpiration 
ठीक है सो सी वॉज द करेक्ट आंसर गुड वन शिवानश ठीक है मनीष कीप अप योर स्पिरिट लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट प्रोटेक्ट द एंड ऑफ क्रोमोजोम्स वॉट प्रोटेक्ट द एंड ऑफ क्रोमोजोम्स इज इट क्रोमैटेड इज इट क्रोमोजोम्स सॉरी इज इट क्रोमोमियस इज इट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और इज इट टेलोमियस वॉट प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द क्रोमोजोम्स थिंक एन एंसर ए बी सी आर डी वॉट यू थिंक क्रोमैटेड क्रोमोमियस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और टेलोमियस थिंक 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 कम ऑन Easy peasy, Japanese. Give it a thought. Okay, Mani says it's D telomeres. What about Shivansh? What about Shivansh? What do you think is the answer? Chromatid, chromomere, secondary construction, yeah, telomeres. Shivansh, try karo beta. What do you think? Okay, you think it's option B. Now we have got Manish with option D and Shivansh with option B because Manish gave us first. Hi Dheeraj, very good evening. Welcome to the session. What do you think is the answer? A, B, C, or D? What do you think protects the ends of the chromosomes? Chromatids, chromomeres, secondary construction, or telomeres? Kya lagta hai apko? Kya answer hai? A, B, C, or D? We have got Manish, jisne bola hai D telomeres. We have got Shivansh, who has said B chromomeres. What do you think, Dheeraj? We are just waiting for you. Come on, quick, 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 very quick. Ten. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Okay, so we have got two votes for chromomeres and one vote for telomeres. Let us go with the majority this time, right? And oopsie daisy, the answer is not correct. It is not chromomeres. Nethic, even you have given B. The answer is telomeres. The answer is. telomeres let us see how and why so the end of the chromosome is called a telomere they are repetitive sequence of non coding dna and it protects the ends they prevent the chromosomes from attaching with each other and they also protect the chromosome ends from nucleolytic degradation unnecessary recombination and repair theek hai no problem shivansh don't say sorry please theek hai so you can see these are the telomeres they are the last the ends of the chromosomes they prevent the chromosomes from pairing they prevent the chromosomes from getting recombined or uh, you know it also pre prevents the chromosomes from any wear and tear so they are basically like the protective parts of the chromosomes they are present at the ends of the chromosome or the tip of the chromosome theek hai then moving on to the next question each cell of the human body has how many pairs of chromosomes this we understood in detail in the previous classes also so how many pairs of chromosomes are there in the human body is it 23 46 4 or innumerable in each and every cell of the human body how many pairs of chromosomes are there 23 pairs 46 pairs 4 pairs or innumerable pairs okay very good hi manju very good evening so manish shivansh manju all of them have given the answer as a 23 dheeraj aapko kya lagta hai kya answer hai A B C R D. Come on, come on, come on! Socho, 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 socho. How many pairs? We are not talking about number. We are talking about pairs. Hi, Jivit. Very good evening. How are you? मुझे जल्दी से बताओ कि each and every cell of the human body has how many pairs of chromosomes, including. Jivit, we are talking about pairs. Remember, we are talking about pairs of chromosomes. ठीक है? इसका जवाब होगा ठीक है मैक्सिमम जनता जनार्दन ने बोला है 23 तो देखते हैं 23 करेक्ट है या नहीं टाना इट इज राइट जीवित वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर यस यू आर राइट वी आर टॉकिंग अबाउट द पेयर्स नॉट द नंबर तो 23 पेयर्स यानी कि 46 इन नंबर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी थैंक यू सो मच मंजू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे यानी कि 23 पैर 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होंगे आउट ऑफ दीज 23 पैर्स 22 पैर्स आर ऑटोसोम्स दैट इज द बॉडी क्रोमोसोम्स एंड वन पैर इज द सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम इन मेल्स इट इज एक्स वाई इन फीमेल्स इट इज एक्स एक्स ठीक है लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपके स्पर्म सेल में 
सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे 46 नहीं 23 क्रोमोसोम्स होंगे 46 नहीं और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके एक सेल में भी सिर्फ 23 होंगे 46 नहीं तो 46 आपके हर एक बॉडी सेल में है लेकिन स्पर्म सेल में उसका हाफ यानी कि 23। सिमिलरली अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके पूरे बॉडी के हर एक सेल में फोर्टी लेकिन आपके ओवम में सिर्फ ट्वेंटी ठीक है करेक्ट शिवान्स 22 टू प्लस एक्स और वाई इन मेल एंड 22 टू प्लस एक्स इन फीमेल ठीक है तो इसी तरह से 23 थ्री पेयर अगला सवाल ग्रीन हाउस इफेक्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ओके शिवान्स मेल में इट विल बी एक्स और वाई ठीक है अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज बाय ग्रीन प्लांट इंफ्रा रेड रेज यूवी रेज और एक्स रेज वॉट कॉज इज ग्रीन हाउस इफेक्ट अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं तो जब सन की हीट सन की हीट अर्थ पर पड़ती है तो कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हीट को ले तो लेती हैं लेकिन जाने नहीं देती इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट और ये जो हीट है ये ना जो नहीं जा पाती है उसकी वजह से धीरे 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 जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और ये बड़े टेम्परेचर की वजह से आज अर्थ पे लाइफ है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ आज एक कोल्ड डेजर्ट होती ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ पे लाइफ है तो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तब होती है जब यह ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम तब होती है जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग ठीक है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गुड इट ट्रैप्स द हीट इट कीप्स द अर्थ वार्म इट अनेबल्स लाइफ ऑन अर्थ वेयर इज द प्रॉब्लम व्हेन द हीट बिकम्स एक्सेस एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग यू नो वार्मिंग ऑफ द इंटायर ग्लोब इन एक्सेस बिकम्स अ प्रॉब्लम सो ऑल ऑफ यू इन मेजोरिटी आर गिविंग मी आंसर एज यू वी रेज लेट एस सी ठीक है The answer is not UV rays. So all of you have given me UV rays as the answer. It is not. UV rays has something to do with ozone. The correct answer is infrared rays. Hi Anchal, welcome to the session. The answer is infrared rays. Now, the greenhouse gas is greenhouse effect is caused by infrared rays. Water vapor and certain gases absorb the infrared radiation. which is called as the greenhouse effect it comes from materials on the earth surface that have been heated by sunlight absorption of infrared heat uh, the absorption of infrared heats the atmosphere to the common temperature we experience so it is not uv rays uv rays are something which are filtered by the ozone layer ozone is a part of our stratosphere iska jawab hoga infrared rays theek hai chaliye ab aage badhte hain agle sawal ki aur agla sawal hai What is the biological name of the Bengal tiger? Is it Panthera tigris tigris, Panthera tigris corbeti, or Diceros biscomis? Okay, Shivansh, what did you not understand? Tell me. What is the biological name of the Bengal tiger? Panthera tigris tigris, Panthera tigris corbeti, or Diceros biscomis? हाय मामा टी रेघु ओके कम ऑन क्विक 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 फेवी क्विक कॉर्ड कौन सी कॉर्ड आंचल नथानी वेलकम कौन से कॉर्ड की बात कर रहे हो आप ओके शिवांश इट मींस दैट कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंफ्रारेड रेस ट्रैप की जाती हैं जिनकी वजह से अर्थ हीट अप होती है तो इसलिए आंसर था इंफ्रा रेड रेज यूवी रेज नहीं एक्स रेज नहीं ठीक है ओके okay. तो मैक्सिमम ऑफ यू आर गिविंग मी द आंसर एज बी ठीक है लेट्स सी वेदर इट इज द करेक्ट आंसर और नॉट पैंथेरा टिग्रेस कॉर्बेटी हेलो मिस्टर रजनीश वेरी गुड इवनिंग अच्छा मेंटी नहीं 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 आचल ये मेंटी नहीं है यहां पे आपको मुझे आंसर चैट में देना है इट्स नॉट मेंटी यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द चैट ठीक है so upsi daisy it is not panthera corbetis it is panthera tigris tigris 
that is the scientific name or the you know the zoological name of your bengal tiger theek hai so bengal tiger which is also called as the royal bengal tiger it is a beautiful animal right the zoological name is panthera tigris tigris they are one of the biggest wild cats existing today and it is also the national animal of india as well as bangladesh can you guys tell me that how do you yes 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 mr rajesh can you guys tell me that how does a national animal or a national bird or a national fruit or a national flower is selected why the national animal is not the elephant or why the national flower is not the rose or why the national fruit is not banana but mango can you guys tell me ki kaise national fruit national flower national animal ye select kiya jata hai can you guys tell me सोचो सोचो मैं अपने हर सेशन में आपको यही बोलता हूं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करो थोड़ा बियॉन्ड एनसीआरटी सोचना शुरू करो गिव मी अ रैंडम गेस आपको क्या लगता है कैसे हम सिलेक्ट करते हैं कि ये होगा हमारा नेशनल एनिमल ये होगा हमारा नेशनल फ्रूट ये होगा हमारा नेशनल फ्लावर ये होगा हमारा नेशनल यू नो बर्ड कैसे Yes, yes, yes. Man Manish, at least try. Shivansh, Manju, even if you are wrong, it's okay. We are here. We are a family, है ना? आप गलत होगे तो भी चलेगा. सोचो क्या लगता है आपको कैसे? कोई क्या आपको लगता है कि कोई बंदा है? There is some person who sits and decide. Hmm, I like tiger. Let us make tiger the national animal. Or hmm, I like lotus. Let us make lotus the national flower. Do you think there is some person who is deciding? Thank you so much, Rajneesh. God bless you. ओके सो ओके मनीष वेरी गुड थॉट मनीष ने कहा है कि यू नो ही फील्स दैट यू नो द एनिमल विच शेयर्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद द कंट्री वेरी गुड आइडिया मनीष ओके सो आंचल से इज नेशनल गेम इज हॉकी बिकॉज इंडिया प्लेज अ लॉट ऑफ हॉकी वेरी गुड गुड थिंकिंग गुड थिंकिंग ठीक है तो नाउ आई टेल यू हाउ इट इज डिसाइडेड basically there is not one factor there is no one factor that decides this will be a national animal there are multiple factors one of the factors is taking that animal's number into consideration if if the animal is an endangered species hai na agar wo ek aisa animal hai jiska number hamare desh mein bahut kam ho raha hai aur wo hamare ecosystem ke liye bahut zaruri hai वो एक ऐसा एनिमल है जो बहुत रेयर है वो एक ऐसा एनिमल है जिसकी इकोनॉमिक और जिसकी यू नो इकोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है तब जाके उस एनिमल को नेशनल एनिमल चूज किया जाता है दे ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन हाउ ब्यूटिफुल हाउ यूनिक हाउ रेयर इट इज हाउ मच दैट एनिमल इज फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ये सब चीजों को ध्यान में रख के नेशनल एनिमल सिलेक्ट किया जाता है सेम हैपन्स विद द नेशनल बर्ड एज वेल and so the most important factor is us animal ko utna zyada importance de do ki usko koi marne se pehle soche jaise will anyone go and think about shooting the president no why because he or she is the president of the country similarly tiger ko marne se pehle log 100 bar sochenge lekin ek pig ya ek wild boar ya ek dog ko marne se pehle log itna nahi darte which is very wrong they are also animals they are a part of the ecosystem they are as important as you and me right but because tiger is so rare it is so unique it is found in the wild so they gave it national importance and when something becomes of national importance that thing that organism becomes v v v v v v v v i p theek hai that is how it happens right so uh when i had been i very clearly remember when i had been to dubai uh we were on a tour and the tour guide asked us what do you think is the national animal of this country and everybody was like ha obviously it's the camel what do you think is the national animal of uae anybody can tell me in the chat come on aapko kya lagta hai dubai united arab emirates ye jo country hai uska national animal kaun sa hai kaun sa hai bataiye what do you think is the national animal of uae we all think it's the cow, you know it's the camel what do you think is the national animal of dubai or uh, uae lion mm, okay theek hai i leave this to you guys go find out that's why i tell you go 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 research you should know more than 
20 other people around you not only about biology about everything do you know recently they have revived a zombie virus ye aaj hi hua hai yes the arabian oryx you are right arabian onyx correct absolutely correct that is the national animal theek hai so today only i think russia is the country which has revived a zombie virus which was thousands of years old from the ice they were able to revive a zombie virus latest news you should know about all this recently isro launched 36 satellites in space do you know about this you must know about all this theek hai to keep yourself updated try to know more than your textbooks guys try to know more than your textbooks that is what is going to make you stand out of the crowd and i want each and every student of mine to stand out of the crowd main chahta hu ki mere sath padhne wala har ek bachcha क्राउड में सबसे अलग हो उसे सबसे ज्यादा पता हो इसलिए देर इज ओनली वन फॉर्मूला रीड रीड एंड रीड ठीक है मंजू गॉट इट चलिए आगे बढ़ते हैं द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स यूजेस बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मींस टू सेंड सिग्नल्स विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स रिसीव्स द इंपल्स न्यूरोन क्या है न्यूरोन हमारे नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है अब न्यूरॉन का क्या काम है न्यूरॉन का काम है जब मैं बुलाऊ हाय आचल तुरंत आचल ने रिस्पॉन्ड करना है जब मैं बोलू हे hey, रजनीश तुरंत रजनीश ने रिस्पॉन्ड करना है जब मैं बोलू हाय शिवांश तो तुरंत शिवांश ने रिस्पॉन्ड करना है यानी कि मैसेज ट्रांसफर करना ये न्यूरॉन का काम है करेक्ट न्यूरोन का वो कौन सा हिस्सा है जो मैसेज को रिसीव करता है इज इट द एग्जॉन द डेंड्रॉन द नोड ऑफ रैन वायर और द न्यूरी लेमा हु रिसीव द इम्पल्स वॉट डू थिंक What do you think? Hi Unnati, your name is Unnati. Thank you so much for telling. It's a beautiful name. It's a beautiful name. क्या लगता है आपको? What is the answer? Is it exon, dendron, node of Ranvier, or neurilemma? Unnati, I want you to answer. Manish, Shivansh, Manju, सभी ने जवाब दे दिया है. Rajneesh ने भी जवाब दे दिया है. Unnati, we are waiting for you. Okay. Yes, Shivansh, I got your answer. उन्नति गिव इट अ ट्राई एक्सॉन डेंड्रॉन रोड ऑफ रैन वायर या न्यू ये किसी क्लास का नहीं है उन्नति आप चाहे फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो हाई युग वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन उन्नति इवन इफ यू आर इन ग्रेड फाइव इट्स ओके गिव इट अ ट्राई डियर ये टेंथ स्टैंडर्ड का क्विज नहीं है ये बायोथॉन है ये सभी के लिए ओपन है क्या लगता है आपको उन्नति क्या आंसर होगा ट्राई कीजिए दिव्य और सज्जनो आपके पास है यहां पर नो लाइफ लाइन लेकिन मैं हूं आपकी लाइफ लाइन और कोशिश कीजिए जवाब देने की उन्नति जी ने हमें जवाब दिया है ऑप्शन बी तो आइए कंप्यूटर जी ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं और देखते हैं उन्नति जी सही हैं या गलत और टाणा उन्नति जी आप लेके जाती हैं ढेर सारी तालियां बहुत बधाई हो यस डेंड्रॉन इज द करेक्ट आंसर जो न्यूरॉन होता है न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी Neuron is the longest cell of your body. It has an exon. It has got a cyton, which is called as the cell body. This cyton has got dendrites. They receive the impulse. You can see over here a beautiful animation. How impulse is getting transferred? It's a beautiful animation, right? And it is the dendrites which are taking the impulse. It is the dendrites which are taking the impulse. Okay. they reach the finest part of the body due to their branch nature they conduct nerve impulses to the cyton whereas the axon carries the impulse away from the cyton theek hai so they have got a hexagonal a broad shaped cyton and a stem like axon and this cyton has got dendrites theek hai got it chalo moving on next question which of the following is responsible for the sustenance of underground water which of these is it loss of vegetation diversion of high water demanding crops pollution from urban waste or a forestation which of these which of these will keep the underground water in good amount hello bishal hello bishal you are from the last institute that's amazing bishal welcome welcome to mbi i hope you are enjoying my sessions and i hope you will give this video a big fat thumbs up and you will also share that pritesh sir is right here live on mbib achieve class 9th and 10th 
for all of you. I hope Bishal you will do that for me. Huh? Bishon Dhanabad, Bishal. Cholo, Tada Tadi. Ama ke answer dao Bishal, ke ache answer. Very good. Yes, Vishal, I miss you all too. That's why I'm telling you, just call everybody here. Okay, Unnati, Shivansh, Manju has given the answer. Rajneesh has given the answer. Vishal, Vishal, you have answer the answer. Vishon, bhalo. Manish has given the answer. Let's see. 5, 4, 3, 2 and 1. Let's see whether afforestation is the correct answer or not. Tana, absolutely right. Okay? The answer to the question is afforestation. When you plant more trees, the tree roots will take the water and they will put it to the ground. This helps to number one, increase or recharge the underground water. Number two, reduce floods. Number three, it also helps to prevent soil erosion. So that is why plant trees and make your life healthier because trees give us life trees give us life how do trees give us life it is because trees carry out photosynthesis because of photosynthesis they release oxygen the same oxygen we breathe in and that is why trees give us life so plant more trees do afforestation and increase the groundwater level okay shalom thank you manju that's so sweet of you that's very very nice of you to say ab aage badte hain अगले सवाल की ओर जो है which among the following is an exocrine gland which among the following is an exocrine gland exocrine gland का मतलब क्या होता है ऐसा gland जिसमें ducts हैं जिसमें tubes हैं to secrete is it pituitary gland thyroid gland adrenal gland or the salivary gland which of these has got tubes to secrete pituitary thyroid adrenal या salivary okay already answers are coming Regu says D, Manju says D, what about others? Unnati says A or B, ठीक है. Rajni, sir, I use MBI from beginning of my 9th class and I am glad and happy to use it. Amazing platform. Thank you so much, Rajni. God bless you. We are equally delighted to have you. Shivan says A, Vishal says D, 100%. Manish, Salaiwari, that is D. Manju says 10th standard question and let's see. So, all of you have given the answer. I will still wait for 5 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. Let's see. The answer most of you are saying salivary. Let's see. Ta-da! You are absolutely right. It is the salivary gland. Exocrine glands are glands which have got ducts, which have got tubes to have their secretions. Your salivary gland, your sebaceous glands which are the oil glands which secrete oil on your skin. Sweat glands. Your, uh, apart from that, your tear glands, these all are exocrine glands. Even pancreas are called as both endocrine as well as exocrine. So, pancreas also are endocrine as well as exocrine both. ठीक है? चलो. Hello Indian Army Zone. Welcome to the session. Very good evening. कैसे हैं आप? ठीक है? चलो. Moving on to the question number 9. Very interesting. Very, very interesting. Narmada Bachao Andolan was carried out to prevent pollution of water, construction of number of large dams on the river Narmada, release of heavy metals in the river or development of eco-tourism. Why was the Narmada Bachao Andolan started? Both easy, it is general knowledge common sense. Chaliye, jaldi, 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 think and answer. चलो, quick quick very quick, most of you unanimously मिले सुर मेरा तुम्हारा तभी तो सुर बने हमारा और हम सभी का सुर एक ही बोल रहा है B B and B. Let's see whether B is the correct answer or not. Five, four, three, two, one. Construction of large dams. Absolutely right. Narmada Bachao Andolan was done 
to prevent the number of dams that you know they were building on the river Narmada. Building of dams has a lot of drawbacks, it disturbs the entire ecosystem, it causes huge displacement of people, people get unemployed, they lose their houses. Many times whatever compensation they are promised, that compensation does not reach them. Apart from that, even if the compensation reaches, it is not enough. So, building dams in excess, in excess is definitely a big no from the environment point of view. And that is why the Narmada Bacha Andalan was an Indian social movement that started to help the people displaced by the Sardar Sarovar Dam in Gujarat. It was formed by activists Medha Patkar and Baba Amte. It flows through the states of Gujarat, MP and Maharashtra. The movement against a number of large dam projects across the Narmada river. That was the Narmada Bachao Andolan. Definitely. Hi Mannat, very good evening. Welcome to the session. I am going to teach grade 9th and 10th all the chapters of your bio. Okay, don't worry about it. Chalo. Next question. Which is the largest part of your brain? Which is the largest part of your brain? Is it the corpus callosum? Is it the diencephalon? Is it the cerebrum or is it the pons? Which is the largest part of the brain? Corpus callosum, diencephalon, cerebrum or the pons? What do you think? Kafi asan hai, kafi interesting hai. Chaliye, chaliye, quick, 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 very quick. Ja Hello, Arsh, very good evening. Okay. So, mostly, I think, mostly, sabi logo ka java wahi hai. Jo hai seri brim. Let's see. 5, 4, 3, 2, 1. Kya ye sahi jawab hai? Dekh le. Aye dekh te hai. Tana. Bilkul sahi. Aap sabi bilkul sahi hai. Cerebrum is the largest part of the brain. It is the, you know, jo bhi aapko upper brain ka structure dikta hai. That all is the cerebrum. It is the main and the largest part. Uh, the other parts are cerebellum, medulla oblongata and the pons. Cerebrum is 80% of the brain. It is the site for learning, reasoning, intelligence, sensation, movement, action, hunger, thirst. All those emotions are also controlled by the cerebrum. The part of the brain governs the highest mental abilities of an organism. So, the cerebrum is the brain ka sabse largest part. 80% of the brain is cerebrum. Chaliye. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर द फॉलोइंग प्लांट इज अ लिविंग फॉसिल वेदर इट इज द टेरिस द जिंगो द पाइनस और द आराउ सारिया सो वी हैव गॉट फोर प्लांट्स इनमें से कौन सा प्लांट एक लिविंग फॉसिल है हेलो आरथी वेरी गुड इवनिंग वेयर वर यू ऑल दीस डेज आई रिमेंबर यू अटेंडिंग वन ऑफ माय क्लासेस एंड आफ्टर दैट यू वर नॉट हियर वेयर वर यू डियर which of these is a living fossil? Is it the terrace, the jingo, the pinus or the arousaria? Fossil, fossil matlab remains of dead plants and animals. The inscriptions, the inscriptions, the imprints of dead plants and animals found on the stones buried inside the earth are called as fossils. Come on, already answers are flowing in. That's nice, that's really nice. You guys really are super smart. Chaliye, chaliye, quick, 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 very quick. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So you are saying Jingo? Let's see. The answer to the question is Jingo, you are absolutely right. Okay? So living fossils are species which are located first as a fossil and admitted as lost or extinct but later found living and survived unchanged over geological times. So, living fossil ka matlab kya hota hai? Living fossil ka matlab kya hota hai? Ki wo sabse pehle earth pe discover hua as a fossil and baad mein pata chala, aray, ye to living hai, ye to zinda hai and that is what is a living fossil. So, jingo ye ek aisa plant hai jiska fossil mila tha and wo abhi bhi earth pe living hai. Theek hai? So, that is called as a living fossil. The jingo biloba is the oldest living plant species that originates from the leaves of the jingo tree. Earlier fossils showed that the jingo species stayed consistent for 51 million years. 
51 million years. Hi, Arshit. Very good evening. 51 million years पहले का फॉसिल मिला है जिंको का एंड आज भी जिंगो जिंदा है इसलिए जिंगो को करते हैं हम प्रणाम क्योंकि वो है एक लिविंग फॉसिल ठीक है चलिए दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ये इंफॉर्मेशन यू कैन गो एंड फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स आल्सो दैट डू यू नो व्हाट्स अ लिविंग फॉसिल आई नो व्हाट इज अ लिविंग फॉसिल डू यू नो व्हिच इज द लिविंग फॉसिल टुडे ऑन अर्थ इट इज द जिंगो राइट ठीक है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम शिवांश गॉड ब्लेस यू सी यू सुन हेलो कास्ट गेमर वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन दैट एक्ट एज अ साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है वेस्टिजियल का मतलब विच इज नो मोर इन यूज विच इज नो मोर इन यूज लाइक टेल बोन टेल बोन इज वेस्टिजियल इन ह्यूम क्योंकि हमारे अंदर तो टेल होती नहीं है राइट right? जैसे अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल उसी तरह ऐसा कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है जिससे ब्लड सेल्स बनते हैं इन एन एम्ब्रियो इज इट द कोरोन द एमनियन द एलेंटॉइस और द योगसैक विच ऑफ दीज इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन क्या लगता है आपको सोचो सोचो थोड़ा सा ये सब जनरल नॉलेज है इसका कोर बायो से कोई लेना देना नहीं है कोरायन एमनियन एलेंटॉइस और योगसैक जवाब आना शुरू हो चुके हैं ये तो बहुत बढ़िया है चलिए क्विक क्विक फेवी क्विक वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस कमॉन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन मोस्ट ऑफ यूर सींग योग सैक Let's see whether that's the correct answer. Tana, you are right. It is the yolk sac, right? Chalo. So yolk sac acts as the formation of blood cells in the developing embryo for up to six weeks. After six weeks, the liver forms the blood cells and the yolk sac starts shrinking. Thus, the yolk sac has long been considered as a vestigial organ and evolutionary remnant. However, it is proved that it plays a crucial role in ऑर्गेनोजेनेसिस तो योग सैक वेस्टिजियल है उसका कोई काम नहीं है लेकिन ये भी प्रूव हो चुका है कि एम्ब्रियो स्टेज में योग सैक से ही ब्लड सेल्स बनते हैं ठीक है एंड विद दिस वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हमने देखे क्रोमोजोम्स कितने होते हैं क्रोमोजोम्स में से ऑटोजोम्स का नंबर कितना है यर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेयर्स We are talking about the number. Manju is absolutely fine. Thank you so much for asking. God bless you. So, what is the total number of autosomes? Forty-five, forty-four, forty-six, or forty-eight? Autosomes. Come on, quick, quick, very quick. Think and answer. Come on, come on, come on. फोर्टी फोर ही मेरे पास जवाब आ रहा है मामार्थी ने कहा फोर्टी फोर मंजू ने कहा फोर्टी फोर मनीष ने कहा फोर्टी फोर बाकी के कहा गए सो गए ऑलरेडी उठो उठो जागो मोहन प्यारे वेक अप एंड स्मेल द कॉफी द आंसर टू द क्वेश्चन इज फाइव फोर ओके आर से फोर्टी सिक्स थ्री टू वन गोइंग विद द मेजोरिटी ऑफ फोर्टी फोर लेट सी वे दी आर राइट और रॉन्ग एब्सिल्यूटली वी आर राइट सो अर्श टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज फोर्टी सिक्स आउट ऑफ विच ऑटोजोम आर फोर्टी फोर ऑलोजोम आर टू टोटल फोर्टी सिक्स ठीक है चलो सो ऑटोजोम आर द बॉडी क्रोमोजोम दे आर फोर्टी फोर एंड एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम आर टू इन मेल्स एक्स वाई इन फीमेल्स एक्स एक्स ठीक है विद दैट गाइज वी कम टू द एंड not only end of this amazing and interesting session but we also come to the end of 8 pm live quizzes since the past 10 days from 21st of november every day i was taking a live quiz sharp at 8 o'clock right but next week onwards my timing is going to be different my classes are going to be different we are going to learn your grade 9th and 10th all the chapters with great zeal and enthusiasm with me 
तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है आपको मेरे साथ पढ़ना भी उतना ही पसंद आएगा सो आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन माई क्लासेस डू नॉट फर्गेट टू पे अ विजिट टू द एम बाई पेज विच इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट अ स्टूडेंट कैन एवर आस्क फॉर डू कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम एज वेल बाई स्कैनिंग द क्यू आर कोड ऑल्सो गाइज डू नॉट फर्गेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप Also share this video with your friends and school WhatsApp groups and subscribe to the channel because it's absolutely free of cost. It was great having all of you in the session today and until we meet next this is Pritesh your host your those and a proud educator from Mumbai signing off for now do take care of yourself stay healthy stay happy stay blessed and until then keep Mumbai being Keep Mumbai being we believe in you